Sheikh Hassan Sheikh Mkoa Mwanza Mashehe wote mlioko hapa Maimamu wa misikiti yetu viongozi wote wa dini yetu ya Kiislamu Ndugu zangu wa Waislamu wa maeneo haya ya Ndala na Masekelo pamoja na Waislamu wote wa wilaya hii ya Shinyanga kwa kweli nianze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa zawadi ya uhai na mpaka saa hizi tuko hapa tukizungumza neno la Mungu nianze kwa kushukuru sana viongozi wa msikiti wa Rahman kwa kunikumbuka na kunipa mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika maudhi hii. Kwa kweli nimepokea mwaliko huu kwa furaha kubwa sana. Na ndio maana mpaka sasa hivi nina nguvu na hata kama tutaenda mpaka asubuhi naweza. <laughs> na niseme tu kweli nilikuwa nafurahia kweli ile paswida pale kuna jamaa yule anapiga ile bomba ile. Hatari <laughs> kabisa. Lakini niseme tu kwamba mimi ni mzaliwa wa eneo hili la Tanga. Mama yangu alipokuwa mjamzito anaenda kujifungua alitokea hapo pongoji kwenye gorofa la mzee Chale. Babu yangu kwenda kwa ndoto mimi ndo nikazaliwa. Kwa hiyo kurudi hapa ndipo nyumbani kabisa kwenye chimbo kwa lake. Kwa nimefurahi sana kwa mwaliko huu na nimefurahi kwa kupata fursa ya kuja kuungana nanyi wazee wangu nimemwona mzee Ruta hapa mzee Alei mpaka muda huu yupo na wazee wote walioko hapa mama zangu kule mkombari lakini najua mpo nimefurahi sana kwa kuungana na nyinyi kwa sababu mimi kama mtoto wenu mmenilea Mmenilea nikiwa mdogo, mmenikuza, mmenifundisha uvumilivu, mmenifundisha adabu, mmenifundisha mafunzo mbalimbali. Na mpaka leo nasimama hapa kama kiongozi kama ndugu yangu Shem Safira aliposema ametaja vyao vyangu hapa lakini ni kutokana na malezi yenu nyingi. Lakini nimeshukuru sana vijana wenzangu kwa ushirikiano mlionipa kipindi ambacho nimekuwa kiongozi wenu na wamisi sana natamani nipate fursa za kila wakati kuja tuungane hivi tushirikiane kwenye masuala ya kijamii lakini kulingana na majukumu ni mengi wakati mwingine inashindikana lakini ninapopata fursa kama hii kwa kweli siwezi kuiachia na niseme tu kweli kwa ndugu zangu ninapokuja Shinyanga na kuja nyumbani. Hapa ni nyumbani na na ndugu zangu na marafiki zangu na wazee wangu, mama zangu, dada zangu, vijana wenzangu. Najisikia raha kwa sababu kuna muunganiko wa kihisia baina yangu mimi na nyinyi. Tumeishi pamoja muda mrefu tumefanya mambo mengi mazuri. Sasa wakati mwingine mzee Alei nikija hapa yanaanza maneno maneno huko hapa sere yuko huko ndala masekelo anafanya nini Jamani nchi yetu kwani imefikia hatua hiyo ya kuulizana anafanya nini masekelo Nikienda kwenye msiba watu wanauliza masere kaenda msiba katoa rambi rambi Jamani nilikuwa kesi kutoa rambi rambi Tangu lini imekuwa kesi kutoa rambi rambi? Naomba ndugu zangu wale wanaofanya siasa waendelee na siasa, watuache sisi tunaofanya mambo ya kijamii tuendelee na mambo yetu ya kijamii. Mimi nikija hapa na kuja kwa mambo ya kijamii. Nimealikwa leo msikitini, tutafanya kazi ya Mungu. Nialikwa kanisani, imetokea tatizo, imetokea furaha nitakwenda kushiriki kwa uhuru lakini mamangu naye mzee sasa amekuwa nikija hapa na mimi napata fursa ya kwenda kumsalimia mama naenda kumuona mama ngokoro hapo namsalimia na yeye amezeeka sasa 
anafurahi kuniona. Kwa hiyo tusiekiane nongwa kwa kutuwekea mipaka ya kuja nyumbani. Mimi siji kufanya siasa na kuja kwetu. Kwa hiyo naona hilo niliseme ndugu zangu kwa sababu Sheikh Safiri amelieleza vizuri nitamani uendelee kutoa ili somo vizuri. Yaani umelisema vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu mimi nimefurahi sana. Na niseme tu kwamba leo katika sherehe hii ya Maulid mimi nimejifunza vitu vingi sana. Nilikuwa nimekaa nimetulia na angalia. Kuna vitu nimejifunza na nitapenda nilisema. La kwanza nimejifunza ni dhamu. Ni dhamu ambayo umeionyesha kama waumini wa dini ya Kiislamu na haswa ile mahaba uliyoyazungumza ya Mtume Muhammad. Nilikuwa nikiangalia jinsi vijana watoto walikuwa na utulivu. MC alikuwa anasema kuna fujo hapa. Vijana wa security waje lakini ni kwa naangalia naona hiyo fujo iko wapi mbona sioni. Lakini ni kama ni hali ya juu sana. Lakini kwa nateta na Sheikh Hassan, Sheikh wetu wa mkoa wa Mwanza. Naambia mbona naona vijana ni wengi na watoto hivi ni vitu vya kujivunia. Kule kwenye Ukristo kuna wakati viongozi wa dini ya Kikristo wanasema wanaokwenda kuswali ni wazee. Vijana waende kusali. Lakini hapa kwenye Maulid nimeona Maulid imetawaliwa na rika la vijana. Kwa kweli mimi nimefarijika kwa sababu vijana wakijitokeza kwenye masuala ya kidini hapo mimi napata matumaini na imani kwamba tunalo taifa kesho. Tunalo taifa kesho. Kwa hiyo mimi niendelee kusema, nimemsikiliza Sheikh Mbaka alipokuwa akitoa mawaidha. Ameeleza vizuri sana umuhimu wa sisi waumini kuheshimu viongozi wetu wa dini. Viongozi wa dini wana jukumu kubwa sana la kutupa malezi sisi. Kwa hiyo waona vijana hapa watoto wadogo wakikua katika misingi hii ya dini kwa kweli inanipa matumaini makubwa sana na napata faraja kuona kwamba taifa letu na hususan katika wilaya yetu ya Shinyanga tuna tu, tuna kesho nzuri kwa sababu vijana wetu wanakuwa katika maadili ya dini ndugu zangu tunaposherekea Maulid tunasherekea kuzaliwa sherehe ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad tunaposherekea sherehe yake ya kuzaliwa kama alivyoeleza Sheikh Safir lazima tujifunze mambo ambayo mtume wetu Muhammad aliyasimamia mambo ya nguzo zipi alizisimamia tumeambiwa hapa na viongozi wetu siku nguzo saba. mimi naomba nisizungumzie nguzo mbili wote tunafahamu Mtume Muhammad alipinga na alipigana kupinga dhuluma. Dhuluma imekithiri katika jamii yetu. Watu wanadhulumiwa. Mmezungumza hapa Muislamu yuko tayari aache misingi ya Uislamu akatafute haki sehemu nyingine linapokuja swala la milafi kwa sababu ya tamaa kwa sababu ya dhuluma watu wanadhulumiwa ardhi watu wanadhulumiwa nyumba watu wanadhulumiwa mali wanadhulumiwa kuna kila aina ya dhuluma lakini mtume wetu alipigana alipambana kuhakikisha kwamba anapambana na dhuluma sasa sisi kama viongozi wa dini na waumini na waislamu kila mmoja ajitazame katika nafsi yake katika nasemi yake ni namna gani unaipinga dhuluma kwa 
sababu unaweza ukaona mtu mwingine anadhulumiwa na wewe ukatulia lakini uko kwenye nafasi ya ku, ya kutetea lakini wote tunafahamu kwamba mtume Muhammad alipigania haki alipigania haki tumeambiwa hapa haki ya mtoto wa kike mtoto wa kike akizaliwa katika dini ya Uislamu kabla ya mtume Muhammad alikuwa na uawa na bado zipo nchi mpaka leo hii zina sheria hizo ukienda Iraki leo hii baba ana uwezo wa kuamrisha mtoto wake auawe na ni sheria wiki mbili zilizopita kuna msichana mwandishi wa habari alifanya makosa baba yake akaamrisha auawe na akamua akamua na hana hatia hana hatia Iraki vijana wakajitokeza wakafanya maandamano wakipinga serikali ya Iraki madirisha sheria itunge sheria ambayo itawatetea haki za watoto wa kike ndugu zangu sisi tuna bahati kwa mara ya kwanza nchi yetu inaongozwa na rais mwanamke mmeona jinsi rais wetu anaposimamia haki mmeona jinsi rais wetu anaposimamia umoja wa kitaifa mmeona jinsi rais Samia anapopambana kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa moja na kwa taifa lenye umoja na maridhiano kwa sababu anaamini kwamba wa Tanzania sisi wote chini ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sisi wote ni ndugu na wote ni wa Tanzania tuna haki sawa Hakuna aliyeamini kwamba leo rais na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi atakwenda kwenye mkutano wa chama cha upinzani na wakafanya mkutano kwa amani kwa utulifu wakazungumza mipango ya maendeleo ya nchi na hatima ya nchi kwa miaka hamsini mia mbele wengine wanaweza kujiuliza mama ametoa wapi mawazo hayo lakini ukirejea kwenye Qur'ani takatifu unakuja kuona mama anasimamia misingi hiyo hiyo aliyoisimamia mtume Muhammad kupigania haki kuweka usawa kwa hiyo mimi nafurahi na napata faraja kubwa sana napokuja ndala na masekelo tumekusanyika hapa mimi ni Mkristo mmenialika kama mgeni rasmi hakuna tofauti na chadema walipomwalika mama Samia kuwa mgeni rasmi kwenye mkutano wao kwa sababu hata nyinyi mgeweza kuamua mumlete mgeni rasmi Muislamu lakini kwa nini mmemsema masere aje Mkristo na mimi nimefurahi nimekuja naungana na ndugu zangu tutakaa hapa ni katika hali hiyo hiyo ya kujenga umoja na mshikamano na mashirikiano kama jamii ya Shinyanga. Mimi nawapongeza sana viongozi kwa uongozi wenu. Na na imani kabisa kwamba kwa utaratibu huu tutaweza kufikia malengo mengi, malengo mbalimbali ya maendeleo katika jamii yetu. Na taifa letu litakuwa taifa bora lenye maskini sana. Kwa ndugu zangu Tumesikiliza mawaidha mengi. Sitaki kuwa msemaji sana maana Sheikh Safia amesema yeye kazi yake ofisi yake kusema. Kweli hata mimi ofisi yangu kusema. Mimi ni mwanasiasa. Ukinipa nafasi ya kusema nitasema mpaka asubuhi. Lakini sitaki kuachosha kwa sababu na mimi nafurahia ninapoona uh, kasuda na kusikiliza uh, Quran na mimi najifunza na furahi. Lakini ni mali zetu kwa kusema kwamba Hakika nimefurahi sana moyoni. Nimefurahi kwenye nafsi, nimefurahi kuungana na nyinyi na niko tayari kushirikiana na msikiti wa Rahman, niko tayari kushirikiana na wananchi wenzangu wa Ndala na Masekelo, niko tayari kuhakikisha kwamba tunasukuma kwa pamoja kurudumu la maendeleo haswa kwenye msikiti wetu huu na tuweze kufikia malengo yetu ambayo tumejiwekea. Sheikh Bakari amezungumza umuhimu wa kuwa na madrasa 
na mimi niko naungana naye kwamba madrasa ni muhimu sana kwa sababu ndio msingi wa kulea watoto wetu katika misingi ya maadili dunia yote mmefikia ndugu zangu wazazi wenzangu bana na mimi na watoto dunia sasa hivi wenzetu kule wanasukuma sukuma ajenda ya ndoa za jinsia moja ambayo inapingana kabisa na misingi ya dini zetu sisi kama wazazi sisi kama waafrika tuna mila zetu tuna desturi zetu ni lazima tusimame kwa pamoja kukemea kwa nguvu zote ndoa za jinsia moja hata kama tutakiwa masharti magumu ya namna gani ni bora wabaki nayo huko kama ni misaada wabaki nayo huko lakini msimamo wetu lazima uwe thabit kwamba sisi hatuwezi kuchochea ndoa za jinsia moja tofauti ya waafrika na wazungu wazungu wanachochea ndoa za jinsia moja waafrika hatuchochei ndoa za jinsia moja kwa hiyo ndugu zangu tuna jukumu kubwa la msingi kama viongozi wa dini tuna jukumu la kubwa la msingi kama wazazi kuhakikisha kwamba tunawalea watoto wetu katika maadili hata tunapokuwa nyumbani zile katuni sijui sijui ni sinema wanazoangalia kwenye television maana kuna wazazi wengine anakuwa na kazi nje anawasha tv anamwachia mtoto anaangalia kila sinema kila katuni basi kuna asilimia kumi. asilimia kumi ya baadhi ya, ya mchezo ule unaonyesha watu wa jinsia moja na hiyo imepitishwa huko Uingereza imepitishwa Marekani katika kila sinema inayotengenezwa haswa zile tamthilia kuna asilimia kumi ya watu wa jinsia moja sasa lengo lao ni nini lengo lao ni kuwahalalisha watoto wetu ili waone hichi ni kitu cha kawaida kama kinaoneshwa kwenye TV kila siku anaona wanaume kwa wanaume wanagusiana ana mtoto anazoea anaona ni jambo la kawaida kwa hiyo inaharibu akili ya vijana kuona kwamba jambo hilo ni la kawaida hilo jambo vijana sio la kawaida tunaelewana kwa hiyo naomba ndugu zangu sana kama kuna kama kuna janga kama kuna mtihani ambao unaenyemelea dunia kwa sasa ni huo. Kuna nguvu kubwa mno, kubwa mno na pesa ya kuchochea mambo haya. Kwa hiyo naomba tutaendiane kuhakikisha kwamba sisi kama taifa tunasimama imara na tunasimamia tamaduni zetu kuhakikisha kwamba mambo haya hayatokei na tuendelee kumwombea rais wetu ili aweze kuliongoza taifa letu katika msingi wa maadili katika msingi wa katiba yetu ya taifa lakini kukemea mambo ambayo hayafai kwa maadili ya taifa letu nimalizie kwa ku, kwa kujibu risala ambayo nilipewa na viongozi wa msikiti wa Alfman wakati wameniandikia barua ya kuniomba kuja kuwa mgeni rasmi wali waliniambia kuna mambo fulani fulani ambayo walikusudia kuyafanya katika msikiti huu. Na niseme tu kwamba uh, kwenye 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 ile risala barua walisema kwamba wanahitaji kufanya karabati kuweka madirisha aluminium kununua carpet la msikitini uh, na na kadhalika. Sasa mimi uh, kama kijana wenu kiongozi wenu mstaafu mzaliwa wa ndala masekeo msikiti huu na ufahamu kwa miaka mingi naomba niwachangie milioni mbili kasha na mtaomba kiongozi kiongozi wa msikiti basi afike hapa mbele nimkabidhi hapa hapa hesabu hapa hakuna kukopa
natumaini e, mchango wangu huu utasaidia kwa kiwango kikubwa kukamilisha hayo mlioyoandika kwenye barua yenu pesa taslimu milioni mbili hii hapa naomba nimkabidhi kiongozi wa msikiti Jamani mimi nawashukuruni sana asanteni kwa kunisikiliza. Tuta, tutazidi kuwasiliana na nataka tuendelee kufurahia kaswida na mambo mengine ambayo yapo kwenye ratiba yetu. Nawashukuruni sana asanteni sana. Na, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.